Du behöver inte ställa några frågor. Det är jag som sköter det. Jag säger ju att du är trans. Men vi måste tänka på skattebetalarna. Det spelar ingen roll hur snabbt du pratar. Det finns inget du kan göra för att påskynda utredningen. Men attraheras du av män eller kvinnor? Men vilka attraheras du generellt mest av? Men attraheras du av manliga eller kvinnliga kroppar? Vi har så många träffar som jag tycker att det behövs. Om det blir två eller sex träffar bestämmer jag. Men nej, gender är ju bara ett psykologiskt kön. Du är ju biologiskt kvinna. Du får se det som en tålamodsprövning. Hur har du sex? Det tänker jag inte berätta. Det blir du tvungen till tidsnog i utredningen. Du är intelligent och snabbtänkt, men för kreativ för ditt eget bästa. Personer med dina testresultat tar ofta livet av sig. Du skulle må bättre av att dämpa dig lite. Neutralt klädd. Har en hel del piercing i både näsan och läpparna. Har man ner åt det manliga hållet under samtalet. Diskuterar kring vad dessa tester har med transsexualism överlag att göra. Patienten har svårt att kunna förstå samband mellan testerna och själva diagnostiseringen av transsexualism. Patienten lutar ändå sig åt det manliga könsidentitetshållet. Ger dock inget androgynt intryck i sitt utseende. Neutral i sina maner. Du är en kille. Det ser jag på hur du sitter. Hur onanerar du? Föredrar du att penetrera eller bli penetrerad? Hur gör du när du kissar? Hur har du sex? Drömmer du om att bli penetrerad? Har du någon gång innan 15 års ålder skadat djur eller andra människor? Ett flertal gånger under vårt samtal har patienten helt och hållet stängt av sina känslor och stängt av kommunikationen med oss. Detta ger oss bevisligen återigen tankar om att patienten har stora uppenbara svårigheter med att hantera stresssituationer och påfrestningar i livet. Patienten faller i gråt flertal gånger. Neutral klädsel, liksom det var i tidigare. Maner åt det manliga hållet under samtalet. Så du har inga vänner som är cis Men du vet att det finns män som är feminister. Varför väljer du att blotta hela ditt liv på internet? Vi följer din blogg bara så du vet. Vad ska du med en fitta till om du inte vill ha kuk? Du vet väl om att du aldrig kommer bli en riktig man. <skratt>